welcome to the lectures of geomatics in the lecture 2 we are going to discuss about the checks in traverse survey so oru traverse surveying cheythu kaynal aa cheythu kaynya odane field le nammal cheythu ella workgalum onnode recheck cheyanam karanam there is a chance of errors cheythu workgal le evadengilum distance and direction measurements nagathu error gal undo plot cheyyunnathinu munba errors nammal adu correct cheyidirikkanam so checks in traverse surveying le closed traverse ilum adhu open traverse ilum separate check gal aanu cheyanda first of all we have to discuss about the checks in closed traverse closed traverse for example abcd ennu parayna oru closed traverse consider cheya adile linear check aadiyam adinte length gal engane check cheya nalla for linear check we have to chain each survey line a second time in the reverse direction so nammal ivide ab bc cd d ennalla distance gal okke chain ubayichittu tape ubayichittu measure cheyidirundam adu check cheyan vendi in the reverse direction that means AD, DC, CB and BA. Reverse direction ले उन्नोड आलंगने होक्का, उन्नोड मेशर इदन होक्का अनर लदाण, linear check. Now, angular check. इदे direction अलेंगेल angle नमलों मेशर इदे check यहाल options. Closed traverse इन अथा मून options इन्ड. First one नोर इन्द traverse by include angle. वरु closed traverse इन्द include angle इले check इदन होक्का. Include angle चलपा interior angle सावा. Interior angle सावा angle A, angle A, अगत्तल angle. അങ്ങനെ ഓരോ ആംഗിളും അകത്തുള്ള ആംഗിളുകൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സമ്മ് നോക്കുക ആ സമ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ടു എൻ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ആയിരിക്കണം വേർ എൻ ഈസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിളിൻ്റെ സമ്മ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഇത് ഒരു നാല് സൈഡാണ് ഫോർ സൈഡ് പോളികളാണ് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിളിൻ്റെ സമ്മ് എടുത്താൽ ഇവിടെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിളിൻ്റെ സമ്മ് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതാണെങ്കിൽ ദ വർക്ക് ഈസ് കറക്റ്റ് ഇഫ് ദർ ഈസ് എനി എറർ എനി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തോ എറർ ഉണ്ടെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതുപോലെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ നമുക്കിപ്പോൾ ആംഗിൾ ബി അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ആംഗിൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ പുറത്തുള്ള ആംഗിളുകൾ ആംഗിൾ എ അതുപോലെ ആംഗിൾ ഡി ഈ ഓരോ ആംഗിളും പുറത്തുള്ള ആംഗിൾ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സമ്മ് നോക്കാം ഇറ്റ് സം ഷുഡ് ബി ടു എൻ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി എന്ന് വരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആംഗിൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് ബൈ ചെക്ക് ഇൻ ദ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിളിൻ്റെ സമ്മ് ഏതൊരു പോളിക്കൺ ഏതൊരു ക്ലോസ് ട്രാവേഴ്സ് ആയാലും എത്ര സൈഡ് ആയാലും ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിളിൻ്റെ സമ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാം ആൻഡ് ദ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ബൈ ചെക്ക് ഇൻ ദി ബിയറിംഗ് ആംഗിൾ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർ ദി ലാസ്റ്റ് ലൈൻ ഡി എ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓർ ബിയറിംഗ് ഈസ് മെഷേർഡ് അറ്റ് ഇ എ ആൻഡ് ഡി ആൾസോ നൗ ടേക്ക് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബിയറിംഗ് അറ്റ് എ ആൻഡ് ഡി എ ഡി എന്ന ലൈൻ്റെ ബിയറിംഗ് എയിലും ഡിയിലും നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് രണ്ടിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക അത് മീൻസ് ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫോർ ബിയറിംഗ് ആൻഡ് ബാക്ക് ബിയറിംഗ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എക്സാക്ട്ലി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ആ വർക്ക് കറക്റ്റ് ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ ദർ ഈസ് സം മിസ്റ്റേക്ക് സോ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലോസ്ഡ് ട്രാവേഴ്സിൻ്റെ ആംഗുലാർ ചെക്ക് നടത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ നൗ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ആൻ ഓപ്പൺ ട്രാവേഴ്സ് ഓപ്പൺ ട്രാവേഴ്സിൻ്റെ കേസിലും ലീനിയർ ചെക്കും ആംഗുലാർ ചെക്കും നമ്മൾ ചെയ്യണം ലീനിയർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ദ സെയിം പ്രൊസീജിയർ ദാറ്റ് മീൻസ് വി ഹാവ് ടു സർവേ റീസർവേ ഓർ ചെയിൻ ഈച്ച് സർവേ ലൈൻ എ സെക്കൻഡ് ടൈം ഇൻ ദ റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ അളന്ന് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ആംഗുലാർ ചെക്ക് ഓപ്പൺ ട്രാവേഴ്സിൽ അത് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഫീസിബിൾ അല്ല നോ ഡയറക്റ്റ് ചെക്ക് ഈസ് അവൈലബിൾ ഫോർ ഓപ്പൺ ട്രാവേഴ്സ് കാരണം അത് ഓപ്പൺ ആണ് ക്ലോസ്ഡ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇൻഡിയർ ആംഗിളിൻ്റെ സമ്മ ഒന്നും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ വി ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ സം ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ചെക്കുകൾ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ചെക്കുകൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ആംഗുലർ ചെക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡുകൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇഫ് ദിസ് ഈസ് ദി ട്രാവേഴ്സ് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പൺ ട്രാവേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ ഓപ്പൺ ട്രാവേഴ്സിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമേജിനറി ലൈൻ
observe the bearing angles to all imaginary lines ee imaginary point like connect cheyana ella line um connect cheyana reethile ee ore line de bearing angles nammal endu kiya observe now after observing this we go for plotting idu onnu or paper la plot cheyi nokka a plot cheyina samayathe ee imaginary lines ellam ee common point aaya imaginary point aaya p lude pass cheyanam agane pass cheyunnundengil your work is correct വർക്ക് കറക്റ്റ് ആണെന്നാണ് അർത്ഥം അതല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് സം കൈൻഡ് ഓഫ് എറേഴ്സ് അതല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും എറർ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ ദിസ് ഇസ് ദ മെത്തേഡ് ഹൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ചെക്ക് ദി ട്രാവേഴ്സ് അപ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് ട്രാവേഴ്സിലെയും ഓപ്പൺ ട്രാവേഴ്സിലെയും ചെക്ക് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നൗ വി ഗോ ഫോർ ദി ട്രാവേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് ഇനി ട്രാവേഴ്സിൽ വരുന്ന ചില കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ടൈപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒന്ന് കൺസിക്യൂട്ടീവ് കോർഡിനേറ്റ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡിപ്പാർച്ചർ എന്ന് പറയും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കോർഡിനേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ ഓരോ പോയിന്റിൻ്റെയും കോർഡിനേറ്റ്സുകൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് കം കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉണ്ട് കൺസിക്യൂട്ടീവ് കോർഡിനേറ്റും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കോർഡിനേറ്റും നമുക്ക് ഓരോന്നും നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ കം കൺസിക്യൂട്ടീവ് കോർഡിനേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡിപ്പാർച്ചർ എന്ന് പറയും അതിലെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോർഡിനേറ്റ് ലെങ്ത് മെഷേർഡ് പാലൽ ടു ദ മെറിഡിയൻ ഇവിടെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ എ ബി എന്നൊരു ലൈൻ ഉണ്ട് മെറിഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ മേലോട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ലൈനിന് പാലായിട്ട് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് അതായത് മീൻസ് ഇവിടെ വരുന്ന ഈ ഒരു ലെങ്ത് ആണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ് ടു വേർഡ്സ് ഇൻ നോർത്ത് അതായത് മേലോട്ട് നോർത്തിലേക്ക് അത് പോസിറ്റീവ് ആണ് താഴോട്ട് സൗത്തിലേക്ക് അത് നെഗറ്റീവ് ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻ ബൈ ദ ഇക്വേഷൻ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ കോസിറ്റ വേർ സ്മോൾ എൽ ഈസ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ലൈൻ എ ബി എന്ന ലൈൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് എൽ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ അടുത്ത് ബിയറിംഗ് ആംഗിൾ ആണ് സോ അങ്ങനെ ലെങ്ത്തും ബിയറിംഗ് ആംഗിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് സിമിലർലി ഡിപ്പാർച്ചർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ കോർഡിനേറ്റ് ലെങ്ത് മെഷേർഡ് പെർപ്പൻഡിക്കുൾ ടു ദ മെറിഡിയൻ ഈ ഫിഗർ കാണാം ഇങ്ങനെ പെർപ്പൻഡിക്കുൾ ആയിട്ട് ഈ മെറിഡിയന് പെർപ്പൻഡിക്കുൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡിപ്പാർച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് ടു വേർഡ്സ് ഈസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോസിറ്റീവും അതുപോലെ വെസ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നെഗറ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാറ് ആൻഡ് ഡിപ്പാർച്ചർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ സൈൻ തീറ്റ വേർ സ്മോൾ എൽ ഈസ് ദി ലെങ്ത് ആൻഡ് തീറ്റ ഈസ് ദി റെഡ്യൂസ് ബിയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ബിയറിംഗ് ആംഗിൾ ആണ് സോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡിപ്പാർച്ചർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇവിടെ എ ബി സി ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രാവേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിലെ ഓരോ ലൈൻ്റെയും ലെങ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ എ ബി ടു തേർട്ടി ബി സി വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സി ഡി ഫോർ വൺ സെവൻ ആൻഡ് ഡി ത്രീ സെവൻറ്റി ടു ആൻഡ് ദി ബിയറിംഗ് ആംഗിൾ ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ഓൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗ് ഡബ്ല്യു സി ബി ഓൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ റെസ്യൂ റെഡ്യൂസ്ഡ് ബിയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കോഡ്രൻറ്റൽ ബിയറിങ്ങിലും അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വി ഹാവ് ദി ഇക്വേഷൻ എൽ കോസ് തീറ്റ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടു തേർട്ടി ടു ആണ് ടു തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു കോസ് തേർട്ടി ടു ഡിഗ്രി ട്വൽവ് മിനിറ്റ് അപ്പോൾ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അപ്പോൾ അത് പ്ലസ് വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് കാരണം ഇത് തേർട്ടി ടു ഡിഗ്രി ട്വൽവ് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് കോഡ്രൻ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് കോഡ്രൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേലെ നോർത്ത് ആണ് എൻ്റെ കോഡ്രൻ്റൽ ബിയറിംഗ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അത് നോർത്ത് സൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ നോർത്ത് ആണെങ്കിൽ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഡിപ്പാർച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ സൈൻ തീറ്റ സോ ടു തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു സൈൻ തേർട്ടി ടു ഡിഗ്രി ട്വൽവ് എന്ന് വരും സോ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ എന്ന് വരും അതും പോസിറ്റീവ് ആണ് കാരണം അത് ഈസ്റ്റിലേക്കാണ് ഫസ്റ്റ് കോഡ്രൻ്റ് ഈസ്റ്റ് ആണ് ഈസ്റ്റിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ സോ അതേപോലെ നമ്മൾ ഓരോ ലൈൻ്റെയും നമുക്ക് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെക്കൻഡ് ലൈന് ബി സിൻ്റെത് മൈനസ് വൺ ഇലവൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു എന്നാണ് അത് മൈനസ്
അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പറയാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ എ ബി സി ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രാവേഴ്സ് ഉണ്ട് വിചാരിക്കാം ഒരു സി എന്ന പോയിന്റിന്റെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് കോർഡിനേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ കോർഡിനേറ്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പുള്ള എല്ലാ പോയിന്റിന്റെയും കോർഡിനേറ്റുകൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് വെച്ചാൽ സിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് എ പ്ലസ് കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ബി എന്നാണ് അത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് സിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് കിട്ടുക അതേപോലെ ഡിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കോമൺ ഒറിജിൻ എ ആണ് അപ്പൊ എന്റെ കോർഡിനേറ്റ് പ്ലസ് ബിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് പ്ലസ് സിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് അതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ ഡിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ കോർഡിനേറ്റ് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം എ എന്നുള്ളതാണ് കോമൺ ഒറിജിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത് അതിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തത് എന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത വാല്യൂ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ബിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് കിട്ടണം അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ബിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള എല്ലാ പോയിന്റെയും കോർഡിനേറ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്റെ കോർഡിനേറ്റും എ ബി എന്ന പോയിന്റിന്റെ ലാറ്റിറ്റ് വൺ ഡിപ്പർച്ചർ കോർഡിനേറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്കിവിടെ കാണാം ബി എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ എന്റെ കോർഡിനേറ്റ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ എ ബിന്റെ ലെങ്ത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡിപ്പാർച്ചർ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്താൽ ബിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് കിട്ടും അപ്പൊ ബിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് കിട്ടാൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കോർഡിനേറ്റ് ആണെങ്കിൽ വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീ ടി അപ്പോൾ ബിന്റെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് നയൻറ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീ ടു എന്ന് കിട്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എ ബിന്റെ ലെങ്ത് എ ബിന്റെ ലെങ്ത് അതേപോലെ എ ബി എന്ന പോയിന്റിന്റെ ഡിപ്പാർച്ചർ കോർഡിനേറ്റ് ഫൈവ് ട്വന്റി ത്രീ ഇനി സി എന്ന പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്റെ കോർഡിനേറ്റ് പ്ലസ് എ ബിന്റെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് പ്ലസ് ബി സിന്റെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് സി എന്ന് പറയുന്നത് സി എന്ന പോയിന്റ് എ എന്ന കോർഡിനേറ്റ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എ ബിന്റെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എ ബിന്റെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീ പ്ലസ് ബി സിന്റെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് മൈനസ് വൺ ഇലവൻ പോയിന്റ് സീറോ ടു അപ്പൊ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീ ടു മൈനസ് വൺ ഇലവൻ പോയിന്റ് സീറോ ടു എന്ന് വരും അത് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ടോട്ടൽ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് സി അവിടെ കിട്ടി അതേപോലെ ടോട്ടൽ ഡിപ്പാർച്ചർ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ഡിപ്പാർച്ചർ കോർഡിനേറ്റ് പ്ലസ് ഡിപ്പാർച്ചർ ഓഫ് എ ബി പ്ലസ് ഡിപ്പാർച്ചർ ഓഫ് ബി സി എന്നാണ് അപ്പൊ എന്റെ ഡിപ്പാർച്ചർ കോർഡിനേറ്റ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പ്ലസ് വൺ ട്വന്റി ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ പ്ലസ് നയൻറ്റി സെവൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് വരും യു വിൽ ഗെറ്റ് സിക്സ് ട്വന്റി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ടോട്ടൽ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് എവറി പോയിന്റ് ഓരോ പോയിന്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് കോർഡിനേറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോസിംഗ് എറർ എന്നാണ് ക്ലോസിംഗ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫീൽഡിൽ പോയിട്ട് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ട്രാവേഴ്സ് ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്തു എല്ലാ ലൈൻ്റെയും ഡിസ്റ്റൻസും ഡയറക്ഷനും കണ്ടുപിടിച്ചു അത് പ്ലോട്ട് ചെയ്തു പക്ഷെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്ലോസ്ഡ് ട്രാവേഴ്സ് ആവണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റും ലാസ്റ്റ് പോയിന്റും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ അങ്ങനെ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്ലോസ്ഡ് ട്രാവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ട്രാവേഴ്സ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ അസ്യൂം ദാറ്റ് ദർ ഇസ് സം എറർ അവിടെ എന്തോ ഒരു എറർ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നോക്കാം എ ബി സി ഡി ഇ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലോസ് ഡ്രാവേഴ്സ് ആണ് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ഈ കഴിഞ്ഞ് എയിലേക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സാധനം അത് മീറ്റ് ചെയ്തില്ല അവിടെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് മാറി നിന്നത് അത് കറക്റ്റ് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ദർ ഈസ് സം എറർ അവിടെ എന്തോ ഒരു എറർ ഉണ്ടെന്നാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള എററിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലോസിംഗ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ക്ലോസിംഗ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് എ ക്ലോസ് ട്രാവേഴ്സ് ഇസ് പ്ലോട്ടഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഫീൽഡ് മെഷർമെന്
ലൈനിന്റെ ഓരോന്നിന്റെ ലെങ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബിയറിംഗ് ആംഗിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ക്ലോസിംഗ് എയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓരോ ലൈൻ്റെയും ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ഡിപ്പാർച്ചറും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എൽ കോസ് തീറ്റയും ഡിപ്പാർച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എൽ സൈൻ തീറ്റയും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക സോ ഫ്രം ദാറ്റ് യു ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡിപ്പാർച്ചർ ഓരോ ലൈൻ്റെയും ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ഡിപ്പാർച്ചർ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡുകൾ നമ്മൾ സം ചെയ്ത് നോക്കാൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഓഫ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആസ് മൈനസ് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ സെവൻ എന്ന് കിട്ടി അതേപോലെ ഡിപ്പാർച്ചർ സം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് കിട്ടി ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് എറർ ഇല്ലെങ്കിൽ ദി സം ഓഫ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് വിൽ ബി സീറോ ആൻഡ് സം ഓഫ് ഡിപ്പാർച്ചർ വിൽ ബി സീറോ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെയും ഡിപ്പാർച്ചറിന്റെയും സം സീറോ ആവേണ്ടതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ സീറോ അല്ല ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ ഒരു എറർ ഉണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം നോ വി ക്യാൻ ഫൈൻ വാട്ട് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എറർ ആ ക്ലോസിംഗ് എറിന്റെ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ദാറ്റ് ഈ സീക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എറ് കണ്ടുപിടിക്കാം ആൻഡ് ഈ സീക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ എൽ സ്ക്വയർ സിഗ്മ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ സമ്മ അതായത് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ സെവൻ അപ്പൊ മൈനസ് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ സെവന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം ഓഫ് ഡിപ്പാർച്ചർ അപ്പൊ ഡിപ്പാർച്ചറിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവിന്റെ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ക്ലോസിംഗ് എയർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്ലോസിംഗ് എയർ ഈ സീക്കൾ ടു ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ കിട്ടി അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എറർ ഉള്ളത് ഓക്കെ ന ദി ആംഗിൾ ഓഫ് എറർ അതിന്റെ ആംഗിൾ എററിന്റെ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാൻഡൽ ഈ സീക്കൾ ടു സിഗ്മ ഡി ബൈ സിഗ്മ എൽ സോ സിഗ്മ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആണ് സിഗ്മ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ സെവൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രം ദിസ് യു ക്യാൻ ഫൈൻ ദി ആംഗിൾ ദാറ്റ് ഇസ് അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെല്ലി സീക്കൾ ടു ട്വന്റി ത്രീ ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റീൻ മിനിറ്റ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ക്ലോസിംഗ് എറർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ സോ ഇൻ ദി ലെക്ചർ ടു വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ദി ചെക്സ് ഇൻ ട്രാവൽസ് ആദ്യം ട്രാവൽസിലെ ചെക്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ലീനിയർ ചെക്കും ആംഗിൾ ഉറച്ചക്കും ക്ലോസ്ഡും ഓപ്പൺഡും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ട്രാവേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ട്രാവേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കോർഡിനേറ്റും അതുപോലെ കൺസിക്യൂട്ടീവ് കോർഡിനേറ്റുകളും എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു കൺസിക്യൂട്ടീവ് കോർഡിനേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ഡിപ്പാർച്ചറും എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ടോട്ടൽ കോർഡിനേറ്റുകൾ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ക്ലോസിംഗ് എയർ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ക്ലോസിംഗ് എയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതെന്താണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ലെക്ചറിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ്